সালাম আলাইকুম লাইসোসোম এবং অলিওসোম দুইটা অঙ্গাণু বেসিক্যালি দুইটাই পড়ার সময় আমরা একটু কনফিউজড হয়ে যাই যে দুইটা অঙ্গাণুর আবরণ কি ধরনের হবে তো এই ক্ষেত্রে আমি প্রথমে বলে রাখি লাইসোসোম বলে যেটা আপনারা জানেন এইটা থাকে প্রাণীতে এবং অলিওসোম বলে আপনারা যেটা দেখেন এটা অ্যাকচুয়ালি থাকে উদ্ভিদে উদ্ভিদের বীজে থাকে ওকে তো এখন বইতে কনফিউশন তো আছেই তো আপনাকে যদি এক্সামে ভালো করার জন্য পড়তে হয় এবং ভিডিওটা দেখতে হয় তাহলে মনে রাখবেন টেক্সট বুক হচ্ছে বাইবেল টেক্সট বুকে যা থাকবে সেটা যদি ভুলও হয় কিংবা সঠিকও হয় এটা আপনার বিবেচনা করার কোনো সুযোগ নাই বাট আপনি যদি আসলেই জানতে চান যে এটার এক্সপ্লেনেশনটা কী জিনিস তাহলে হেয়ার আই এম তো শুরু করা যাক লাইসোসোম এবং অলিওসোম দুইটা বেসিকলি থলি ওকে এটা একটা লাইসোসোম এটা হচ্ছে অলিওসোম মানে পুরো ব্যাপারটা আগে বোঝার চেষ্টা করি কেন কিভাবে কোথেকে কোথায় যাচ্ছে লাইসোসোমের ভেতরে কিছু অ্যানজাইম রয়েছে এটা হচ্ছে অ্যানজাইম তো যেটা হয় যে আপনার কোনো একটা খারাপ জিনিস আপনার কোষের মধ্যে আছে এইটাকে আপনাকে ডিস্ট্রাক্ট করতে হবে তখন এই মেমব্রেনটা যাবে ভেঙে এবং এরা এসে বের হয়ে একে ধ্বংস করে ফেলবে কিংবা একটা কোষ ধরা যাক এটা একটা জীবাণু এই জীবাণুটা কোষের মধ্যে চলে আসছে বা কোষ নিজে এটাকে টেনে নিয়ে আসছে তখনও এই মেমব্রেনটা ভেঙে যাবে বা ডিস্ট্রাক্ট হয়ে যাবে হয়ে এই অ্যানজাইমগুলো বের হবে হয়ে জীবাণুটাকে ধ্বংস করবে এমন কি কোষ যদি নিজেও ভাবে যে আমাকেই ধ্বংস করে দিতে হবে তখনও এই মেমব্রেনটাকে ভেঙে দেওয়া হয় সেম ব্যাপার আমরা জানি দিস ইজ অলিওসোম অলিওসোম বেসিক্যালি অলিও থেকে অয়েল আর আপনারা জানেন অয়েল এক ধরনের লিপিড বা তেল তো উদ্ভিদের বীজের ক্ষেত্রে হয় কি বীজের মধ্যে আপনি শর্করা কিংবা প্রোটিন রাখতে পারবেন না কারণ শর্করা এবং প্রোটিন যদি রেখে দিতে চান এইগুলো থেকে শক্তি চান তাহলে আপনাকে অনেক শর্করা অনেক প্রোটিন রাখতে হবে এবং অনেক পরিমাণে রাখতে হবে যেটা একটা বীজের মধ্যে রাখা খুব দুষ্কর তো উদ্ভিদ করে কি এই শর্করা এবং প্রোটিন দুইটাকে বাদ দেয় এক্সক্লুড করে তারা করে কি লিপিড বা অয়েলকে রেখে দেয় কারণ অয়েল খুবই অল্প পরিমাণেও থাকলেও তারা ডাবল পরিমাণে এনার্জি তৈরি করে অন্যগুলোর তুলনায় তো এই জন্য এটা থাকে তো এখন দেখা গেল যে লাইসোসোমের যেমন মেমব্রেন ভেঙে যায় ঠিক তেমনি যখন একটা আপনি দিস ইস সিড একটা বীজ এই বীজটাকে যখন আপনি পানি দেওয়া শুরু করবেন জার্মিনেট হওয়া শুরু হবে মানে অঙ্কুর উদ্গম হওয়া শুরু হবে তো এর তো পাতা নাই তাই না এই বীজের কোনো পাতা নাই তাহলে বীজটা কি করবে তার নিজের ভেতরে যে অলিওসোমগুলো আছে অলিওসোমগুলোকে ভেঙে ফেলবে ভেঙে এই অয়েলগুলোকে বাইরে নিয়ে যাবে এবং যেটা হয় যে অয়েলগুলো প্রথমে বিটা অক্সিডেশন ঘটে আপনাদের বইয়ে দেখবেন গ্লাই অক্সিজম পার অক্সিজম টপিকে দেওয়া আছে বিটা অক্সিডেশন হলো অয়েলগুলো পরিণত হয় এসিটাইল কুয়ে আর আপনারা জানেন এসিটাইল কুয়ে তো সরাসরি ক্রেপ চক্র প্রবেশ করতে পারে আর ক্রেপ চক্র থেকে আমরা জানি এটিপি উৎপন্ন হয় তাই না এটিপি এবং অন্য অন্য জিনিস যাই হোক না কেন অ্যাকচুয়ালি মাইটোকন্ডিয়ায় প্রবেশ করে এসিডাইল কুয়েগুলো তো যাই হোক এখন দেখেন অলিওসোম এরও কিন্তু মেমব্রেন ভাঙছে এবং লাইসোসোমেরও মেমব্রেন ভাঙছে তো দুইটারে যেহেতু মেমব্রেন ভেঙে নিজের জিনিসগুলোকে বের করে দেওয়ার স্বভাব এই জন্য দুইটাকে আমরা বলে থাকি যে দুইটাই লাইসোসোম দুইটাই লাইসোসোম কারণ দুটোই লাইসিস হয় বা ভেঙে যায় আচ্ছা তো এখন আমরা চলে আসি যে এদের মেমব্রেন যেগুলো আমরা দেখলাম যেগুলো ভাঙছে এই মেমব্রেনগুলো কি দিয়ে তৈরি হয় ওকে আমরা জানি যে কোনো এটা একটা কোষ কোষের ভেতরে পানি আছে এই যে আমরা একটা জিনিস নিলাম দিস ইজ কল্ড লাইসোসোম এর ভেতরেও পানি এবং অন্য অন্য অ্যানজাইমগুলো রয়েছে তো যখন দুই দিকেই পানি থাকে তখন হয় কি আপনি ফসফোলিপিডগুলো এইভাবে যদি রাখতে চান যে একটা মেমব্রেন আমি দিলাম ফসফোলিপিডের কারণ মেমব্রেন সবসময় ফসফোলিপিড দ্বারাই তৈরি হয় ফসফোলিপিড দ্বারা তৈরি হওয়ার একটা বিশেষ কারণ হলো এরা অনেক কিছুকে যেতে দেয় ভেতরে থেকে বাইরে বাইরে থেকে ভেতরে আবার অনেক কিছুকে যেতে দেয় না এইটা কিন্তু প্রোটিন এবং শর্করার ক্ষেত্রে নাই তো স্বাভাবিকভাবেই উদ্ভিদ বা প্রাণী যে কোনো একটা মেমব্রেন তৈরি করার জন্য ফসফোলিপিড বা লিপিডকে বেছে নেয় আচ্ছা ভেরি গুড আমরা লিপিডটা বেছে নিলাম লাইসোসমের চারপাশে দেয়াল তৈরি করে দিলাম আপনি এরকম করে দিয়ে দিলেন কিন্তু আপনি একটু খেয়াল করেন আপনি যে ফসফোলিপিডটা দেখছেন এগুলো হচ্ছে ফেটি এসিড লেজ দুইটা আর এইটা হচ্ছে ফসফেট হেড তো ফসফেট হেড এবং ফেটি এসিডের মধ্যে পার্থক্য যেমন এই প্রান্তটা হচ্ছে পোলার 
এবং পোলার যারা তারা কিন্তু পানিকে আকর্ষণ করে কারণ পানি নিজেও কিন্তু পোলার আর এই ফেটি অ্যাসিড প্রান্তগুলো হচ্ছে নন পোলার তো নন পোলার হলে কি হবে তারা পানিকে বিকর্ষণ করবে তাই না কারণ একজন পোলার আর একজন হচ্ছে নন পোলার তাহলে এবার দেখেন তো এদিকে পানি আছে পানি আকর্ষি এই প্রান্তটা পানির দিকে আছে মানলাম কিন্তু ভেতরেও তো পানি আছে তাহলে পানির দিকে কেন এই লেসটা আসলো সে নিশ্চয় পানির দিকে থাকতে পারবে না কারণ সে তো পানিকে বিকর্ষণ করে তাহলে খুব মজার বিষয় সাথে সাথে কিন্তু এই যে ফসফোলিপিডগুলো দেখতেছেন এরা কিন্তু নিজেদের চেঞ্জ করে ফেলে কিভাবে চেঞ্জ করে আমি একটু আপনাদের একটু জুম করে দেখাই ধরা যাক ভেতরেও লাইসোসমের পানি বাইরেও পানি সাথে সাথে এরা করে কি মেমব্রেনটাকে এই রকম করে দুইটা করে লেয়ারে সজ্জিত হয় এবার যদি আপনি একটু ভালো করে খেয়াল করেন আমি জুম করে দিলাম দেখেন এদিকে পানি ভেতরে পানি তার মানে এরাই এরকম করে কিন্তু পুরো চারপাশটা কিন্তু ঘিরে রাখে তাই না তাহলে আপনি দেখেন বাইরেও পানি ভেতরে পানি পানির দিকে কিন্তু এই যে পোলার হেডগুলা আর পানির যেহেতু ফেটি অ্যাসিড চেনগুলা বা ফেটি অ্যাসিডগুলো পানিকে বিকর্ষণ করে এরা দেখেন এই যে ভেতরে গিয়ে লুকায় আছে এই যে একটা লেজ লেজ এই লেজ এই লেজ তাই না এরা ভেতরের দিকে লুকায় আছে এখন প্রশ্ন হলো ওরা যে ভেতরের দিকে লুকায় আছে ওরা যে দুইটা মাথা এক দিকে করে আছে তাই না এই যে দেখেন এইটা এইটা তো আপনার প্রশ্ন হতেই পারে এই মাথাটা এবং এই মাথাটা এরা তো নিজেদের বিকর্ষণ করতে পারে কারণ এরা তো একই ধরনের তাই না এই জায়গাতেই কিন্তু মজা কি মজাটা দেখেন এই প্রান্তটা পানি আকর্ষী এই জন্য পানির দিকে থাকে এই প্রান্তটা পানি আকর্ষী এই জন্যই পানির দিকে থাকে বাট যারা পানি আকর্ষী তারা কিন্তু লিপিড বিকর্ষী আর যারা পানি আকর্ষী তারা কি লিপিড বিকর্ষী বাট এই যে প্রান্তটা যারা আছে পানি বিকর্ষী তারা কিন্তু লিপিড আকর্ষী খুবই সিম্পল বিষয় তাহলে দেখেন এরা কিন্তু ফেটি অ্যাসিড বা লিপিড এরাও কিন্তু ফেটি অ্যাসিড বা লিপিড তার মানে এরা তো পানিকে আকর্ষণ করে না তাহলে কাকে আকর্ষণ করে লিপিডকে আকর্ষণ করবে তাহলে এই প্রান্ত আর এই প্রান্ত দেখেন পরস্পরকে আকর্ষণ করে এই প্রান্ত আর এই প্রান্ত পরস্পরকে আকর্ষণ করে এই জন্য তারা পাশাপাশি থাকতে পারে কোনো প্রবলেম নাই আচ্ছা এখন যদি আমি আপনাকে বলি একটা ছবি দেই আপনি একটু দেখেন আচ্ছা ভেতরে আমি রাখলাম লিপিড বাইরের দিকেও রাখলাম আমি লিপিড দুই দিকে আমি পানির বদলে লিপিড দিলাম তাহলে আপনি এক কাজ করেন আপনি এবার একটা মেমব্রেন তৈরি করেন ফসফো লিপিড দিয়ে আপনি কি করবেন এবার কি মেমব্রেনটা এরকম হবে না দেখেন তো লিপিড আকর্ষিটা লিপিডের দিকে লিপিড আকর্ষি লিপিডের দিকে লিপিডেরটা লিপিডের দিকে লিপিডের গুলা লিপিডের দিকে আর লিপিড বিঘর্ষি গুলা লিপিড তাই না তো দেখেন এইভাবে এইভাবে কিন্তু তারা বৃত্তাকারা থাকবে বাইরের লিপিড আর লিপিড আকর্ষী প্রান্তগুলো বা ফেটি অ্যাসিডগুলো লিপিডের দিকে ভেতরে লিপিড তাহলে এই যে লিপিড আকর্ষী প্রান্তগুলো লিপিডের দিকে তো আপনি যদি এতটুকু বুঝতে পারেন তাহলে কিন্তু আপনার কোনো প্রবলেম নাই তাহলে আমরা লাইসোসমে কিন্তু দেখলাম যে কোনোভাবে এটা হতে পারে না কারণ ভেতরে পানি বাইরে পানি তাহলে কি হবে এই গোল গোল মাথাগুলো পানির দিকে থাকবে লেসগুলো ভেতরের দিকে থাকবে লুকিয়ে রাখবে তো এখন আমি আপনাকে আরেকটা জিনিস দিচ্ছি বাইরে পানি আর ভেতরে আছে অয়েল বা লিপিড এবার আপনি কি করবেন এবার কি আপনি এই রকম কিংবা এই রকম করতে পারবেন দেখেন তো এই প্রান্তটা পানি বিকর্ষি তার মানে আপনি এইটাকে এইভাবে রাখতে পারবেন না এই প্রান্তটা লিপিড আকর্ষি এই প্রান্তটা পানি আকর্ষি তাহলে এইটা কিন্তু এইভাবে থাকবে তার মানে এইটাকে আপনি এইভাবে রাখতে পারবেন না সেমভাবে এটা সেমভাবে দেখেন আমি সরি এই প্রান্তটা পানি আকর্ষি তাহলে সে পানির দিকে থাকুক কিন্তু এই প্রান্তটা পানি আকর্ষি সে কিন্তু লিপিডের দিকে আছে তাহলে কিন্তু এইটাও আপনি এইভাবে রাখতে পারবেন না তাহলে আমরা কি দেখলাম 
যে ভেতরে যদি কখনো এরকম হয় দিস ইজ লিপিড বাইরে যদি এরকম হয় পানি তাহলে চার পাশের মেমব্রেনটা কিন্তু সব সময় গোল গোলা যাবে পানির দিকে আর লেজগুলা যাবে লিপিডের দিকে লেজগুলা লিপিডের দিকে গোল গোলা পানির দিকে তাহলে দেখেন এবার একটা করে মেমব্রেন ক্রিয়েট হচ্ছে তাহলে আমরা এই যে এখানে একটা ছবি দেখলাম লাইসোসোমটা এরকম ভেতরে পানি বাইরে পানি আর এখানে দেখেন ভেতরে লিপিড বাইরে পানি এটা এরকম হয়ে যাচ্ছে তার মানে দুইটা জিনিস এবার আমরা একসাথে করি আমি দুই দিকে দিলাম এখানে লিখলাম লাইসোসোম আর এখানে লিখলাম ওলিওসোম দিস ইজ ওলিওসোম অ্যান্ড দিস ইজ লাইসোসোম এবার বলেন তো প্রথমে আমরা চলে আসি ফসফো লিপিড লাইসোসোমে কি বাই লেয়ার ওলিওসোমে কি মোনো লেয়ার তাই না আচ্ছা দেখেন ফসফো লিপিড যখন বাই লেয়ার হয় তখন কিন্তু আমরা এটাকে কি বলতে পারি ফ্লুইড মোজাইক মডেল কিন্তু মোনো লেয়ার হলে কিন্তু আমরা এটাকে ফ্লুইড মোজাইক মডেল বলতে পারি না আবার দেখেন ফ্লুইড মোজাইক মডেলের আরেক নাম হচ্ছে ইউনিট মেমব্রেন ইউনিট মেমব্রেন যেহেতু ফ্লুইড মোজাইক মডেল নাই সো দেয়ার ইজ নো ইউনিট মেমব্রেন ইন অলিওসম আর ইউনিট মেমব্রেনের আরেক নাম হচ্ছে একক পর্দা ইউনিট মানে একক মেমব্রেন মানে পর্দা সো যেহেতু এর এই ফসফোলিপিড ফ্লুইড মোজাইক মডেল নাই এবং ইউনিট মেমব্রেনও বলা যাচ্ছে না সো এর কি হবে একক পর্দাও নাই তো আমরা একটা জিনিস শিখলাম যে অলিওসমে যদি কখনো আপনাকে প্রশ্ন করে এক স্তরই আবরণ থাকে তাহলে আপনাকে সাথে সাথে বলতে হবে এটি আসলে ফসফোলিপিডের এক স্তর যদি কখনো লাইসোসমের ক্ষেত্রে বলে এটি দি স্তরি লাইসোসমের ক্ষেত্রে যদি বলে এটি দি স্তরি তাহলে আপনাকে বলতে হবে এটি ফসফো লিপিডের দি স্তর তাই না আচ্ছা এবার আমরা চলে আসি পরেরটাতে যদি কখনো লাইসোসমের ক্ষেত্রে বলে এটি একটি একক পর্দা দ্বারা আবৃত তাহলে আপনি তো জানেনি একক পর্দা মানেই কিন্তু ফ্লুইড মোজাইক মডেল আর ফ্লুইড মোজাইক মডেল মানে হচ্ছে ফসফোলিপিড দিয়ে স্তরি ওলিওসমের ক্ষেত্রে শুধু এই শব্দটাই আপনি ব্যবহার করতে পারবেন এটি হচ্ছে ফসফোলিপিডের এক স্তরি বা এক স্তর ফসফোলিপিডের আবরণ দ্বারা আবৃত কিন্তু লাইসোসমের ক্ষেত্রে কিন্তু আপনি অনেকগুলো কথা বলতে পারবেন বলতে পারবেন যে লিপিডের দি স্তর থাকে কিংবা এটি একটি ফ্লুইড মোজাইক মডেল দ্বারা আবৃত কিংবা এটি একক পর্দা বা ইউনিট মেমব্রেন দ্বারা আবৃত যারা বুঝেছেন অলরেডি বুঝেছেন যারা বুঝেন নাই তারা আরেকবার ভিডিওটা দেখবেন অবশ্যই দেখবেন কারণ এখানে অনেক কিছু শেখার আছে তো আমি একটু আপনাদের প্রমাণ দিই আপনারা ইন্টারনেটে যদি এই জিনিসটা একবার প্রশ্ন করতেন তাহলে ইন্টারনেট কিন্তু আপনাদের উত্তর দিয়ে দিত কিন্তু এক্সপ্লেনেশনটা কিন্তু আমি আমার ভিডিওতে দিয়ে দিলাম এই যে দেখেন লাইসোসোম এই দেখেন ওলিওসোম ভেতরে অয়েল বাইরে পানি লাইসোসোমের ভেতরে পানি বাইরেও পানি তাহলে এবার আপনি দেখেন না দিস্তর না এখানে দেখেন না ফসফোলিপিড দিয়ে স্তর লাইসোসোমে তাহলে আমরা লাইসোসোমকে কি বলবো বলবো যে ফসফোলিপিড দিয়ে স্তরে আবরণ দ্বারা আবৃত কিংবা একক পর্দা দ্বারা আবৃত কারণ ফসফোলিপিডকে দিয়ে স্তরকে আর একক পর্দা বা ইউনিট মেমব্রেন বলে কেন বলে এটা আমি আরেকটা ভিডিওতে আলোচনা করতে পারি আপনি বায়োলজি এটার ইউটিউব চ্যানেলগুলো আপনি বুঝতে পারবেন কেন কনসেপ্টের উপরে কিন্তু কিছু নাই আপনি বায়োলজি পড়তে গেলে মুখস্ত করে কোনো লাভ নেই কনসেপ্ট পড়বেন প্রথমে সময় লাগবে কিন্তু এরপরে কিন্তু আপনি অনেক প্রশ্নের উত্তর অটোমেটিকলি জেনে যাবেন আর পড়ালেখায় সবসময় বেশি বেশি সময় দেবেন যত ট্যালেন্টই হন না কেন অল্প পড়ালেখা করে আপনি কিছু করতে পারবেন না সো দিস ইজ ওলিওসম ওলিওসমের ক্ষেত্রে দেখেন কি হয়েছে এই যে দেখেন মেমব্রেনগুলো এক স্তরে তাই না ফসফোলিপিডের এই যে দেখেন গোল প্রান্তটা পানির দিকে আর অয়েলের দিকে দেখেন এই যে লেস প্রান্তটা তাই না আচ্ছা এখন আমরা চলে আসি যে কখনো কি কোনো জায়গায় এই রকম থাকতে পারে কিনা আমি একটু ছবি অ্যাড করি একটু সময় নিচ্ছি আচ্ছা এটি একটু ছোট করে আমি দেখাই 
তেমন এরা এরকম করে হতে থাকবে এই যে একটা লেয়ার গেল এরা দেখুন আরেকটা লেয়ার তৈরি করছে তাহলে আমরা কি বলতে পারি এখানে এই যে একটা ফ্লুইড মোজাইক মডেল এই যে দেখেন এখানে আরেকটা ফ্লুইড মোজাইক মডেল তার মানে এটা একটা ইউনিট মেমব্রেন ব্যাকক পর্দা এটাও একটা হচ্ছে ইউনিট মেমব্রেন ব্যাকক পর্দা তাহলে কখনো যদি আপনাকে বলে যে কোন অঙ্গাণুগুলো বা কোষের ভেতরে কারা আছে যাদের দুইটা করে ফ্লুইড মোজাইক মডেল থাকে কিংবা কাদের ক্ষেত্রে দুইটা ইউনিট মেমব্রেন থাকে কাদের ক্ষেত্রে দুইটা করে একক পর্দা থাকে কাদের ক্ষেত্রে দুইটা পর্দায় চারটা ফ্লুইড মোজাই চারটা ফসফোলিপিড লেয়ার থাকে এই যে একটা লেয়ার দুইটা লেয়ার তিনটা লেয়ার চারটা লেয়ার মাঝখানে কিন্তু এটা স্পেস তা আপনি বলবেন মাইটোকন্ডিয়া দুই নম্বর হচ্ছে প্লাস্টিড বা ক্লোরোপ্লাস্ট ক্লোরোপ্লাস্ট তিন নম্বর হচ্ছে নিউক্লিয়াস তো এইটার একটা খুব চমৎকার উত্তর হচ্ছে এই তিনটাতেই কিন্তু ডিএনএ থাকে যাদের নিজস্ব ডিএনএ আছে তাদের তাদের ভেতরটাকে রক্ষা করার জন্য কিন্তু একটা পর্দা দিয়ে হয় না দুইটা পর্দা লাগে এবং আরও অনেক কারণ আছে আমি টিফিন ডিকশনারি বলে একটা বই লিখতেছি আমি কিন্তু এখানে এই বিষয়টা আলোচনা করছি যে কেন দুইটা করে পর্দা থাকতেছে এদের ক্ষেত্রে এদের ক্ষেত্রে এদের ক্ষেত্রে গোলজি বডির নিজের শরীরে কিংবা অ্যান্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের শরীরে অল্প একটু জায়গায় কিন্তু দুইটা করে ফ্লুইড মোজাইক মডেল থাকে কিন্তু বেশিরভাগ অংশে থাকে না এই জন্য আমরা এটা বিবেচনা করছি না আপনি দেখবেন যে নিউক্লিয়াস পড়া টপিকটার পর পরে কিন্তু লেখা আছে যে কাদের ক্ষেত্রে একক পর্দা কাদের ক্ষেত্রে দুইটা একক পর্দা দেখবেন এই টপিকটা আছে আপনারা ওখান থেকে একটু পড়ে নেবেন তো যাই হোক না কেন আপনারা এই ফসফোলিপিড জিনিসটা যদি বোঝেন পোলার নন পোলার বোঝেন পানি আকর্ষণ পানি বিকর্ষণ কিংবা লিপিড আকর্ষণ লিপিড বিকর্ষণ বোঝেন ফেডি অ্যাসিড বোঝেন তাহলে আপনার এই প্রবলেমগুলো কখনোই হবে না তো এই ধরনের যদি আপনি আরও এক্সপ্লেনেশন জানতে চান বায়োলজিটাকে সহজ করতে চান তাহলে আপনি হান্টিং এমবিবিএস রিভলিউশন বলে আমি একটা ফ্রি ক্লাস নিচ্ছি পনেরো দিনের জন্য যেখানে শুধু আমি লিপিড টপিকটা এক্সপ্লেন করব লিপিড থেকে প্রত্যেকবারই একটা করে মেডিকেল প্রশ্ন আসে এবং এখানে এই পনেরো দিনের মধ্যে আমি গ্লাইকোলাইসিস থেকে শুরু করে ক্রেপ চক্র ইটিএস সবাদ শোষণ অবাদ শোষণ এই পার্টটা বোঝাবো তো আপনারা যদি পনেরো দিনের এই কোর্সটা বা ফ্রি কোর্সটা করেন এবং এক্সাম দেন আমার মনে হচ্ছে আপনি আগে বায়োলজিকে যেভাবে দেখতেন পরবর্তী ক্ষেত্রে আর বায়োলজিকে এইভাবে দেখবেন না অনেক প্রশ্নের উত্তর আপনি নিজে থেকে করতে পারবেন এই প্রশ্নগুলো কিন্তু এখন মেডিকেলে জটিল করে দিচ্ছে তো মেডিকেলের প্রশ্ন ভালো করতে হলে আপনাকে এক্সপ্লেনেশন জানতে হবে কিংবা কনসেপ্ট জানতে হবে সো কনসেপ্ট ইজ নিউ সেক্সি আপনার কোনো প্রশ্ন থাকলে এই ভিডিও থেকে কিংবা অন্য প্রশ্ন থাকলে আপনি অবশ্যই কমেন্ট বক্সে বলবেন আমি আমার সময় মতো আपन ये भिडियोगो दिए आंसार देव ट्राई करब भलो थकबें सुस्थान आल्ला हाफिज़